பாட்டு பீட்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய சேனல்ல ரொம்ப பாரம்பரியம் மிக்க சத்தான அடை தோசை ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் இது செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் இப்ப இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு இட்லி அரிசி எடுத்துட்டு ஒரு பவுல்ல போட்டுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு மிக்சில தான் அரைக்க போறேன் அதனால அரிசி பருப்பு எல்லாத்தையும் ஒன்னா ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்க போறேன் இதே நீங்க கிரைண்டர்ல அரைப்பீங்க அப்படின்னா அரிசியை தனியா பருப்பை தனியா ஊற வச்சுட்டு தனித்தனியா அரைச்சிட்டு ஒன்னா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் இட்லி அரிசிக்கு அரை கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு கால் கப் துவரம்பருப்பு போட்டுக்கோங்க கால் கப் முழு உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க இதோட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜவ்வரிசி போட்டுக்கோங்க இத தண்ணி ஊத்தி ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க இப்ப அரிசி பருப்பு எல்லாத்தையுமே நல்லா கழுவி எடுத்தாச்சு இதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு மூன்று காய்ந்த மிளகாய் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திட்டு ரெண்டுல இருந்து மூணு மணி நேரம் இதை நல்லா ஊற விட்டுக்கோங்க காய்ந்த மிளகாய் மிளகு ஜீரகம் சோம்பு இது எல்லாத்தையுமே நீங்க அரிசி பருப்பு ஊற வைக்கும் போதே ஒன்னாவே சேர்த்து போட்டு ஊற வச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க அரிசி பருப்பு அரைக்கும் போது அது நல்லா அரைப்பட்டுரும் இல்லைன்னா நீங்க தனியா அரைச்சு அதுல சேர்க்க வேண்டிய இருக்கும் அதனால நான் எப்பவுமே ஒன்னாவே போட்டுருவேன் இப்ப இது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறி இருக்கு உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் மிளகாலாம் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு இதோட ஒரு மூணு நாலு பல் பூண்டு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ரொம்ப விழுதாக அரைக்காமல் குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் அரைக்கும் போது இது ஊற வச்ச இந்த தண்ணியை சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதை அரைச்சி எடுத்துட்டு நீங்கள் உடனே தோசை சுடக்கூடாது ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரத்துக்கு இந்த மாவை கொஞ்சம் புளிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தோசை ஊற்றுனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தோசை சாஃப்டாக இருக்கும் இல்லைனா ஹார்டாக இருக்கும் நான் ரெண்டு மணி நேரம் இதை புளிக்க விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் எப்போவுமே மாவு வரைக்கும் போதே மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்து போட்டு அரைச்சிருவேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தனியாக போட்டிருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதோட ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா சின்ன சின்னதாக வெட்டி போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நிறைய போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இதோட கொஞ்சமாக மல்லி தழை போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நான் வாரத்தில் ஒரு நாளாவது இந்த அடை தோசை என் வீட்டில் பண்ணுவேன் இதில் சேர்த்துருக்கிற இந்த பருப்புகள் மட்டும்தான் போடுவேன் அப்படின்னு இல்லை ஒவ்வொரு சமயம் பச்சை பயிர் இருந்தால் பச்சை பயிர் போடுவேன் கொண்டக்கடலை இருந்தால் கொண்டக்கடலை போட்டுக்குவேன் அதே மாதிரி காணம் இருக்கு இல்லையா அதாவது கொள்ளு அது இருந்தால் அது கொஞ்சம் போட்டுக்குவேன் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்து பண்ணுவேன் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி இது இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு மாவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டியான பக்குவத்தில் இருக்கணும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது இப்போ தோசைக்கல்லை நல்லா காய விட்டுட்டு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு தோசை ஊற்றிக்கலாம் தோசை வந்து ரொம்ப திக்காக ஊற்றாமல் உங்களால் எவ்வளோ தூரத்துக்கு மெல்லிசாக ஊற்ற முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க அதே மாதிரி இது நம்ம நார்மலாக பண்ணுற தோசை மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அதனால் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வேக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்பி போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை சுற்றி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாகவே இந்த தோசைக்கு விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ தோசை திருப்பி போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி தோசையை வந்து சும்மா சும்மா திருப்பி போட்டிங்கனாலும் அது வந்து ஹார்டாயிரும் அதனால் சும்மா சும்மா திருப்பி போடாதீங்க இப்போ திருப்பி போட்டுட்டு வேணும்னா இன்னொரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய அடை தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த அடைக்கு நல்ல காரசாரமாக கார சட்னி அல்லது தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாரம்பரிய முறைப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு அவியல் வச்சு சாப்பிடுவாங்க அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஹெல்த்தியான அடை தோசையை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு மறக்காமல் கிழக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்